Hello, good evening everyone. Welcome to the class. Welcome, ¿qué tal? Calladito. Hello, Miss. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se siento? Happy uh, I... Friday. Mío. Yes, no, es mío. ¿Ah? Es mío que te tu mamá. Te peleando mi hombre. Ah. No, no estoy peleando. <risa> Se escuchaba así con las peleas de chito. No, mío, no, mío. <risa> ah, que él me dice que es de él, dice, no, Leo, es mío. <risa> Por eso. <risa> <risa> ok, welcome. ¿Crees? Bueno, welcome, welcome to the class. Thank you for being here. Gracias por estar acá. Gracias por su puntualidad. I appreciate it. Yo sí estuve un poquito tarde, and I'm sorry, because today I was... Hoy estaba... Ah, un segundo. Oh, voy a ver Hoy estaba finalizando un grupo, y eh, pues por eso me tardé unos minutos. That was the reason. But thank you for being here. Thank you for waiting patiently. And thank you very much for your punctuality, okay? Now, it's 8 o 5, so I have to start with the attendance, okay? Let me. My God. Sí que tengo alergias hoy today. Me van a disculpar. Déjame un segundo. ¿Dónde estamos? So, so soy la sección 3 con ustedes. Human Resources. Ok, perfecto. Saben, dicen present o oh, I'm here. Yo les voy a mandar un mensaje para ver si se me conectan en lo que voy con la tendencia. Ahí está. Ok. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Blanca Isabel Tunacal Rodríguez. Presente. Okay. Candidato Present. de Escalante. Presente. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Presente. Clelia Estela Flores Hernández. Presente. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Bolina. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Yes, Fernando. Jacobo está por ahí. Jenis Carolina. Present, Miss. Tony Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan Josué Oliva Enríquez. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Julio César Aguillón Arevalo. Present. Deme un segundo. Sorry about that. Mario Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. ¿No está Miguel? Qué raro. Oscar René Molina Calidonia. Present, Miss. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Tampoco, qué raro. Luz Guadalupe Asensio Arevalo. Sí. 
Salud, Guadalupe. Ok. ¿Va a ser de oyente ahora, Ruth? Solo por un momento, Miss. Ok, perfecto. Ok, Sandra y Anira Gómez Romero. Tampoco está. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Verónica Elizabeth Burgos Rivas. Present, Miss. Ok, ¿alguien se conectó en lo que pase asistencia? No. Ok, perfecto. Yes, Miss. El Giovanni. Yes, I'm present, Miss. Ok, perfecto. Thank you. Ok. Me disculpo primero que todo porque ando alergias. <ríe> Sobre todo si estoy apagando cámara ahí. Eh, Jonathan. Jonathan. No, dije presionar. No sé si me pasó el listo. Oh, ok. Ahorita. Thank you. Thank you very much. Ok. So, let's start. Yesterday, we were uh, looking at two profiles to get a promotion. ¿Se acuerdan? You remember? Two profiles to get a promotion. Teníamos dos perfiles para un ascenso. ¿Ya? Yeah? Remember? Y vimos el mejor. We saw the best one. Y creo que todos estuvieron de acuerdo en la misma persona. That it was cutting. I think it was cutting, right? Now, what are we going to do right now? Ah, sorry. Based on that, and on those profiles, basándonos en esos perfiles, let me show you again. Creo que ya tienen el screenshot de todas formas. Pero based on those two profiles we had here, it was Karen and Raúl's profiles. We have two, right? Here. We are going to make questions. Vamos a hacer unas preguntas basándonos en estos perfiles. So here we have it. It says, Get the previous employee performance report and ask and answer questions about them. Okay. So, basándonos en lo que dicen las cartas de, 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 de comportamiento, vamos a hacer preguntas sobre estas personas. Por ejemplo, la primera que tenemos es: ¿Does Mr. Pérez show commitment to work? ¿Verdad? Es la primera. ¿Does Mr. Pérez show commitment to work? Y la respuesta va a ser: Yes. Yes, he does. La siguiente dice, is he a leader? Aunque yo preguntaría, is he always punctual? La respuesta sería. Yes. No. No, no, no. no she does. No, no he, does. he isn't. Recuerden que he, estamos, es verbo. Yes, he isn't. Ok, la siguiente donde dice, is he a leader? Is he a leader? Busquemos si es un líder él. No. 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 Right. Entonces vamos a ir haciendo preguntas así de este tipo. Por ejemplo, yo voy a agarrar una que esté acá. Agarremos una acá. Follow indications. Y dice aquí que sí, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta. Follows indications. Follow es, no es verbo to be, por lo tanto voy a necesitar de un auxiliar para preguntar que es das, ¿verdad? Does he follow instructions y decíamos que he does yes he, yes he does yes he does verdad sería si sí, él lo hace yes he does veamos otro ejemplo aquí arribita vamos a hacer de cara en una pregunta tenemos to work, responsibilities is she always punctual tenemos que sí es puntual verdad Is she always punctual? Entonces vamos a hacer la pregunta. Como aquí estamos hablando con el verbo to be, la pregunta va a ser con el verbo to be. Is she always punctual? Y la respuesta sería. Como es con el verbo to be, la, la respuesta sería. Yes, she is. Yes, she is. ¿Verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. De eh, Raúl. Does he violate the rules? Does not violate rules. No, no viola las reglas, ¿verdad? Dice aquí que no la viola las reglas. Vamos a preguntar, does he violate the rules? Let me not take it one more time. 
dust, keep bio, the rules. ¿Y la respuesta era? Uh, no. No, he does. No, he does it. Y respondemos con does porque es una pregunta con el does, ¿verdad? Vamos a hacer otra pregunta de Karen. Uh, si tenemos... Follows indications. Likes to work in group. Ok, likes to work in group. Como es una pregunta con like, ¿cuál utilizaría al inicio? ¿Verbo to be o auxiliar does? To be. ¿Seguros? Das. Das. Pregunta solita, ¿verdad? Das like. Does she like to work? Y, y la respuesta decía ahí. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Vaya, vamos a ver. Solo un ejemplo más. Con Raúl. Completes the work assigned. Completes the work assigned. Completes. Como el verbo es complete, ¿cuál sería la cómo abriría pregunta? Das. Does he complete the work assigned? ¿Y la respuesta era? Yes, he does. Yes, he does. ¿Ok? Se entiende con el ejemplo que les acabo de dar, la actividad que vamos a realizar. Do we get the activity? What? Yes, I understand. Ok. Yes, you understand? Ok. Vamos a trabajar en equipo. Vamos a ir haciendo las preguntas y dándole sus respectivas respuestas. Ahí tenemos varios items para hacer preguntas. We have all these items up here to make questions about it. Like, por ejemplo, esta sería, does he show commitment to work? Is he always punctual? Does he violate the rules? Does he follow indications? Does he like to work in group? Does he focus on resp his responsibilities? Acá, como es verbo to be, ¿cuál, ¿cómo quedaría esta pregunta? Si hago esta pregunta, ¿cómo quedaría? Is he a leader? Is he a leader, correct. Luego pongo communicates ideas. ¿Cómo quedaría en esta una pregunta? Does communicates Does he communicates ideas? Si ya puse el das, voy a poner de nuevo communicate o solo communicate. 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 Only communicate, ok. That's the thing. Vamos a ir a hacer preguntas basados en esos. Eh, ya tienen este screenshot. Pueden hacerla según documento. Ok. You can do it in a document o en la pizarra de Zoom que también ayuda para eso. Ok. Let me see. Quiero que no vayan solo oyentes en las salas. Solo oyentes en una tabla por. <risa> no, thank you. Unidos somos fuertes los oyentes. Eso. ¿Cuál? Usted no está de oyente, Rafael. <risa> Aunque dice oyente ahí, pero no está oyente. I know that you're no, no, no oyente. Ok, ahí vamos. Jacobo, welcome to the class. Ok, so your classmates están haciendo, your, they are making questions basados en las reglas que vimos ayer, ¿verdad? De lo que siguen los empleados y están haciendo preguntas siguiendo estos ejemplos de acá en los breakout rooms, ok? Con sus respectivas respuestas. Así que le voy a enviar allá a una sala, voy a hacer YouTube a breakout room para que pueda participar, ok?
Ana Verónica, welcome to the class. ¿Nos acompaña completamente o de oyente? Eh, eh, voy de oyente, mis, todavía voy en ruta para mi casa. Ok, ok, gracias por dejarme saber. Le voy a mover a una sala solo para que sea oyente ahí, les escribe usted que sea oyente, ok. De acuerdo. Ok, thank you. Gracias, mi amor. Mi amor. Hello root, ya le agregué ahí al grupo donde estaba, en el number one. Ok. Me llegó la invitación, root, para el number one. Miss, eh, yo tengo problemas con el internet y me estoy sacando a través de la red, por eso que me sacó el, el Bye, grupo. Ap apague la cámara y vamos a ver si así lo deja. Ingresar con cámara apagada, solo con cámara apagada.
Did you finish? Not miss. Uh, Casi salió el teacher. Casi me sale el teacher, sí, no miss. <laughs> ¿Está trabajando en el chat o cómo? Eh, sí, es que estábamos viendo dónde lo vamos a hacer. No sé si en el chat o dónde lo hacemos. Estábamos ¿Por qué no comparte pizarra? Eh, ¿Alguien está en computadora? Sí. Vaya, váyanse a la parte donde dice compartir pantalla. Permítame que me... esta cosa está por él. Donde dice compartir pantalla, share... Y, sure. luego, y luego, y luego sí. donde dice eh, pizarra, a la par de pantalla le va a aparecer pizarra. La par de pantalla. Oh. Cuando le da clic en el botoncito verde de compartir, a la, ahí le va a aparecer opciones y ahí le va a aparecer una pizarra. Uh -huh. Este creo que es with, whiteboard. Whiteboard, ajá. Ajá. Ahí escribir. Yes, correct. Ok. Voy a aprender algo nuevo. Aparte de inglés. <risa> Vaya, compañero, entonces comencemos a hacer las preguntas. Sí. Sí. Yes, sí. 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 Ah, aquí tiene que ir mayúscula. Ya casi estamos terminando, Miss. Excelente. Mire, todos correctos, ¿ves? <ríe> este estamos haciendo la última de la misolano. Adelante, Leli. Perdón. <ríe> mm. Jocelyn. Una me queda, espérenme. Uh -huh. Andan con todo, my God. Ya terminamos casi. Yeah. Y esta la, la publicamos siempre. Eh... <ríe> Vaya, tomen el screenshot y cuando volvamos al grupo, a la sala principal, la comparten, porque si no le van a agarrar copia. Vaya, ok, de acuerdo. Ok, y luego, eh, porque ustedes son los que van más adelantados y son los que ya terminaron básicamente y los demás, ¿no? Pueden hacer y responder preguntas después con pronunciation, ¿ok? Ok. Ok. Gracias, Miss. Thank you. Vaya, ver, solo sí. que en esta no estoy segura cómo sería, porque el, el enunciado dice... Has a positive attitude, pero la pregunta no sé si sería, no sé si sería, has she ah, a, miss, positive, a positive attitude? Miss, positive. en este caso sería para la pregunta. No, si me lo hacen con has, sería como que me están preguntando en el presente perfecto. Entonces, Have. Uh, does. Uh, uh, does. She has. She has. Does she have? She ha, perdón. She has. She, she have. have. Sí, sería have. Eh, es has, pero es eh, have. Ajá, uh, por el también... das. Sí. O si le...
Hello, Johnny. ¿Problemas con el internet? Hola, mis. Eh, sí, sí, eh. Estaba con el teléfono y me cambié a la compu, entonces me salí. Estaba en el grupo 1. Ok. Ahí está. Thank you, Miss. TV. It has también. Has he? Así? Yes. Positive. A positive. Positive. Attitude. Si usamos el has de esa manera, pareciera que estamos diciendo el presente perfecto. Ahí me hace falta un auxiliar. Falta un auxiliar. Ven. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo sería, Miss? Sería. Con el auxiliar, ¿cómo abrimos primero? Das. Das. Y. Das. das he, uh, das ¿En he. qué momentos usamos el das y en qué momento podemos iniciar con el is? Yo había entendido que, por ejemplo, si iniciábamos con verbo o iniciábamos con verbo, si iniciábamos con verbo, podíamos usar das. Uh -huh. 
Pero aquí el has es un verbo. No es ser o estar. Solo con el verbo to be is, am, y are es que se puede de la otra manera. Ah, ok. Perfecto. Thank you. Thank you, teacher. ¿Y qué se va a repetir yo? Adelante, Clara. Does Mr. Perez show con commitment to work? Is he a, a leader? Um, lo primero quiero ver. Uh, does Mr. Perez show commitment to work? Yes, he does. Is he a leader? Yes, he is. Is he always punctual? No, he isn't. Does he follow indication? Yes, he does. Is he focused in his responsibility? Uh, yes, he is. Does he communi communicate idea? Yes, he does. Is he collaborative? Yes, he is. Is Miss Solano commitment to work? Yes, she is. Does she focus on her responsibility? Yes, she, she does. Does she violate rules? Yes, she does. Does she like to work in group? Yes, she does. And does she like and does she complete the work as signal? Yes, she does. Is she proactive? Yes, she is. Does she have a positive attitude? No, she does. Next. Ah, perdón. Jonathan, ¿quién más? Voy, 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 voy. Adelante, José Alfredo. Pongamos el ala mía ahí para sentir el. Ah, ya pregunta mal a la mía. Oh, mía. Hello. El número 6. Ahí está. Is this a home? Javes, un verbo de los otros. No es promo to be. Ah, esa es la duda, esa es la duda. Se abriría pregunta con. ¿Cómo se abre la pregunta? ¿Cómo se abre la pregunta? Auxiliar. Con el das. Correct. Does he have a positive attitude? Está mala eh. La respuesta también sería. Que uh si -huh. yes, correct. Ahí está. Vaya, ven que si la habíamos regado. Ok, con ideas, punto, proactive, positive, punto. Teacher, in the other question, ¿es correct o no correct? Does she propose? El número 7. Ok, ahí lo único que es incorrecto es que el verbo sigue en tercera persona cuando ya tenemos un auxiliar. Focus. Yes, correcto. Sí, focus. Sí. Hasta ahí está focus. Good. ¿Está como oyente?
Okay, okay, two to three more minutes and then we come back to the main session. Um, les aviso para quienes todavía están trabajando en las questions y quienes están trabajando en la pronunciation. Thank you very much para que den tiempo a los que no han terminado, okay? Appreciate it. Two to three minutes and then we come back. Hello, Blanca, ¿en qué sala estaba? ¿Cómo? Tres. Number
A question, you guys. Did you send all the documentation already? Yeah? You did? Okay, perfect. Recuerde que ya están un paso de ser intermediate. Okay? There's one step to be intermediate. Si en ese momento nos retiramos, ¿Qué va a suceder en unos meses? Dígame, si dejan de estudiar inglés. A pesar de, del principio otra vez. Yeah. ¿Alguien acá ya ha estudiado inglés antes y se ha tenido que volver a incorporar al inicio de nuevo? ¿No? ¿Nobody? Ok. Yo. ¿Jocelyn, usted? Yo, Verónica. Oh, Verónica, Verónica. my port. This, try? Yes. This is yes. your fourth try? Yes. Oh, okay, okay. But now, are you going to continue in the pre-intermediate? Yes. Okay, okay. Now, so this is the final try. Okay. Yes, but in the other cases, I left when I was in intermediate or advanced. <gasps> Don't do that now. <laughs> Don't do <I> it. <laughs> Don't do it because now you're you're about to be intermediate again. So la historia no se vuelve a repetir. Please don't do it. Okay? <laughs> I'm trying. I'm trying. Okay. I'm effort. <laughs> you're making an effort. Okay, perfect. I would like that. Don't go back. No vuelvan al inicio, you guys. No, don't go back. Veronica, how many times have you tried to learn English? Uh, how many times I tried learn? Uh -huh. This to is learn. the second time. The second the time? The second time because I, I learned, but I was studying in USA, in Los Angeles, California. I was studying oh. in intermediate. Intermediate? I, yes, I, I studied seventh and eighth grade. In the United in States? States? Yes. Oh, got it, got okay. it. Okay, and then I... The more time don't study, and now I I have to begin. Yeah. Begin. Would you have a really good level? Maybe the only thing you need are like those um grammar connections that you need. Yes, but the grammar is difficult for me, but but when I go to USA, I can speak with other people. Comieronos. <laughs> yeah, I know, I know. It's sometimes it's easy to speak with other people there. At the beginning, maybe you're afraid, but when you practice, it's good. You practice and and and, and you keep on going, right? But the thing is, when you come to El Salvador, you get used to speaking Spanish again, and then you forget. get like yeah, you forget the English. You forget English. Yes. Okay. Perfect. Thank you. Thank you. Who else? Who else has been learning English before? Nobody? Okay. Well, if nobody uh, else, well, Jonathan. Uh, I have been practicing the last year. Mm -hmm. I, I don't... Um, that was a year, no. Oh, so you that didn't finish. You say, I, I didn't have... finish. Or I didn't continue. Mm -hmm. okay. okay. And here, mm -hmm. uh, English Corporativo as well or in other academy? No. For my own account. No, by, myself. Account. by myself. By myself. By myself. By myself. I have been learning by myself, uh, reading, um, listening, watch, watching videos every, the, every, de cualquier manera. In any way. Any way. Yeah, perfect. So, so the thing is here. So if you don't continue, right? Johnny, don't do that. My God, Johnny. 
<laughs> oh my god, Johnny. Ah, you scare me. Okay, so anyways, I, I will say uh -huh. sorry. The cows are better. The uh -huh. cows are better. Uh -huh. Yeah, cows are better. Okay. Anyways, I was I was saying before. Um, if you stop practicing English, you forget English. Okay. It's something that happens. It's not like driving a car, because I feel like if I drive a car and then I stop driving a car, whenever I drive a car again, I can drive it. Right? Johnny, stop it. I can drive again, right? But if I stop speaking English, I want to speak English again. I'm going to be like, uh, 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 right? <laughs> so that's the thing that we need to practice. Like we need to improve, we need to improve, and then we need to keep on practicing. Same with me. For example, my English is almost C, C1 English. But when I just teach basic English and basic English and basic English, sometimes I forget my English, you know, like the advanced English, I forget sometimes. So what I need to do is to keep on practicing again, keep on watching TV series or movies in English, try to speak with people that speak English as a native language. So in that way, I keep my advanced English. But just teaching English here, this is basic English, okay? And there are different ways of saying one thing in advanced English and easy English. Yes, you're gonna see later. But I think now, yo creo que ahora, your English level is good. El de la mayoría. ¿Me lograron entender algo de lo que dije? Did yes. Something that I said? Yes, miss. Okay. ¿Dónde vende la pupusa? <laughs> Malo. <laughs> Semi, se hemos mejorado bastante. Yo y no lo oculta. <ríe> yes, so the thing is that the first thing that you improve, yo creo que siempre lo primero que se mejora es uh, read, uh, I mean, listening and reading. La, el, el escucha y la lectura. That's the first thing, okay? Then speaking and writing. Yes. Speaking and writing. Those are the things that you improve later. ¿Por qué? Porque nosotros producimos menos inglés del que recibimos. Got it? So we need to start doing, like producing more English, speaking or writing. Pónganse a escribir, hagan un diario en inglés, like do something, right? Something that can help you. Claro. Yo les he dicho que parezco loca, right? <laughs> I tell you that yo parezco loca en la calle, voy hablando en el carro sola. Yo voy a la calle hablando sola en el carro y voy hablando English. Okay, no lo hago en el bus y así porque la gente se me va a viendo como, uy, verdad, y la gran cara de, de, de ¿cómo es? De lote, con, con, ¿cómo es? ¿Cómo no le pondría? ¿Qué lote loco? Gran cara de whisky, de lote loco. Que se pone, right, con curtido, del de, del de, ¿cómo es? Del de oriente, y se quiere hacer la que habla Salsa negra. Salsa negra y se quiere hacer la que habla inglés. No, the thing is, yo lo hago sola. Porque a veces, aquí ya saben cómo es mi pueblo salvadoreño. You know how it is. Una tía que me decía, gringo come frijoles, me decía. Ya, cabal. <risa> ya, yeah, something like that. De gringo lo único que tenemos fue la herencia que nos dejó España con su, con su ¿cómo es? Otra mezcla. Conquista, conquista. Medio obligada, ¿verdad? Ramiro. Uh, my big problem is the grammatic for uh, construction sentence complete is very problematic for me that was my same problem but if you want to hear how i learned grammar i don't know how i did it one day it just happened and i knew grammar one day it just happened like I was studying, studying, didn't understand, studying, studying, didn't understand. And then all of a sudden, all of a sudden is como y de la nada, ¿verdad? All of a sudden, I knew grammar. I feel I, I understand many, uh, many words. I can't uh, translate, but uh, construction, the, the uh, sentence completely. I I cannot I can't. 
But Ramiro, you just did like a really good explanation with grammar. You, grammar. you understand me? Yeah, I <laughs> right now. Uh, Thank yeah. you. You did it really yeah. good. And as I told you before, para quienes sean Estados Unidos, Unidos, you know it. If you speak English and you try, there are nice people that will be like, yes, yes, I understand. But if you speak even the most perfect English, but they are xenophobic or racist, they're going to be like, I don't understand Spanish. Speak English, please. Right? <laughs> yes. Right? Like, if they are nice people, they're going to be, like, really, really helpful, and they will try to help you and stuff. But if they are mean people, it doesn't matter that you have the perfect English in the world, but they will say that they don't speak Spanish. Yeah. Okay. I I, I, think, I feel the other problem is the I, I think... The, the first things in Spanish, I translate all the words. That's ever. That's, that's a notion problem. That's so, that's everyone's problem. But I guess your classmates are the same. They think in Spanish, translate, speak in English. They listen in English, translate, and understand in Spanish. That's called the switch. The switch, right? You're, you're like Spanish, English, Spanish, English, Spanish, English, Spanish, English. But it's easy to get that like away. It's easy to get rid of it. It's fácil olvidarlo. How do we do it? Mire, para empezar, yo creo que para mí fue, I started having dreams in English. And that gave me headache. Mire, yo me despertaba sudando. Y tenía que tener un cuadernito. O sea, yo, pues, yo sentí un momento que iba a andar como loquita en la calle, desubicada, <risa> se lo juro. I swear, I swear. Cuando yo ya empecé a agarrar el ritmo al inglés, yo, sí, yo sí. pensé que de, 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 de repente, así como dicen aquí en el cantón, iba a debar ajustar, ¿verdad? <risa> iba a salir ahí como loca para... Yes, I thought that. Tenía que despertarme a medianoche. I had to wake up in the middle of the night. Tenía que escribir las palabras con las que soñaba para que me dejara dormir, porque si no, <laughs> veía palabras flotando. <laughs> From the, yeah, I was, I was going crazy. Me estaba, uh, bananas, me estaba yendo crazy yo. <laughs> Pero después de eso, vino lo fácil del inglés. Pero se lo digo, no es easy, it's not easy. Yes. Esto me pasó a mí cuando tenía two years studying English. Two years. How many years have you been studying English? ¿Cuántos yeah. años han ustedes estudiado inglés? Pero así como constante, ¿verdad? De que empezaron ahorita. It's not two years, right? Not two years. Six months. Six months. So, yeah. wait, wait. Pero en mi caso fue porque yo estaba estudiando cómo hablar inglés y cómo enseñar mm -hmm. inglés al mismo tiempo. Yo sí, sí fui bien loquita, ¿verdad? Me fui así sin saber nada de inglés a la universidad a aprender cómo enseñar inglés. Y yo no sabía inglés. So, a little bit crazy. But I got it. I got it. And at the end, I think that I studied six years because I was studying English and how to teach English. Yeah. But in your case, I believe that two years is more than enough to learn English. Two years. That's it. I don't think that you need more time. Two years. That's it. Maybe, si somos un poquito slow, three to four years. Top. Más. Only three to four, like, that's enough. Ya estudiar cinco años inglés, ya es, no es carrera universitaria, you guys. It's not like. Es carrera. Doctorado. Ya no es doctorado, ya. Oh, llevo ocho años estudiando inglés. Come on, right? Like, mm. Algo está... Un año me aprendí los números. <laughs> el siguiente, el verbo tuve. <laughs> no, so that, no, 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 no. That's not correct. So the thing is that you need to... Um, okay, so here's the thing. To stop thinking in Spanish and translate it in English, the only thing that you need to do is try to think in English. Sometimes, like, you, you yourself, with your thinking, con sus pensamientos, Start thinking in English. Empieza a pensar en inglés. De la nada. Like, whatever you're thinking, 
Piénselo en inglés. Okay, that's the first thing. Then everything is going to be like easier. It, it's going to get easier. Now, if you ever get the chance to go to the United States, make friends who live and were born in the United States. Okay? Don't be friends with the Mexicans, with the Guatemalans, with the Salvadorans. Not because we're racist. No, because I want to learn English. I don't want to learn Spanish. I know Spanish. I want to learn English. And I go to the United States and I'm friend of a Mexican. And then I come back to El Salvador, like speaking like, oh, see, sí, mira. Oh, andale. Oh, wait. <laughs> oh, my God. Oh, oh, my gosh. Oh, my God. Oh, sí. Mira. Oh, sí. Oh, sí. I, even singing the language. So don't do that. That's not we need something we need. Make friends with people who were born in the United States. A ver, estos primos que tenemos, yo tengo mis primos, and they were born in the United States, they speak English, okay? So I try to speak English with them because that way I'm improving my English, yes? So that's something that I can give you, like a piece of, a, piece of advice, and try to watch Tora la Exploradora, Tora the Explorer. Start there. No se pongan a ver Criminal Minds, que Doctor House, Ni, le, ni en español es, es ni sí pues sí caricaturas por ejemplo así como lo que tiene ahí yo ni Miss, el... a mí me pasó algo cuando fui por ejemplo a Houston con una a visitar a una amiga ella tuvo un accidente eh, de tránsito y la acompañé al doctor ella tenía ya 10 años de vivir en Estados Unidos pero no fue a la escuela ya o se dedicó a trabajar y cuando llegamos al doctor es el doctor él estaba explicando en inglés todo entonces y yo estaba bien atenta y mi amiga se me quedaba viendo tú le estás entendiéndome sí entonces ella ella va a ser mi traductora dijo y yo me quedo chispa si es la que vive aquí dije yo <risa> <risa> y yo le tenía que traducir lo que el doctor le estaba indicando ya yeah, ya yeah. entonces y, como, y, porque la gente a veces se acostumbra a hablar el español estando allá en Estados Unidos ya yeah. Yep. Eso es lo que pasa. Se junta solo con gente que habla español. Exactly. Exactly. That's what they do. Y miren, hace más dinero el que habla inglés. Let me tell you that. If you speak English, you're going to make more money in the United States. If yes. you only speak Spanish, not so much. Okay? So that's the thing. That's the thing. Yo tengo dos tíos, primos de mi papá, ni siquiera directos, que tienen dos empresas de construcción allá. Cada uno tiene su empresa de construcción. Ellos hablan inglés. Tengo tías que limpian casas. They don't speak English. Okay? Porque no necesitan hablar inglés para limpiar una casa. You don't, right? Pero para cerrar un contrato de construcción, you do, right? You need to speak English. So that's the difference there. Yo también fui. Yo fui a Washington. Mary, bueno, Maryland. Maryland, si ustedes van a Maryland, Maryland es, Maryland es El Salvador. Maryland es Guatemala. No, Los Ángeles, El Salvador. Ah, no, eso. El paseo de la fama, donde están esas estrellas, sucio. Drogadictos por todos lados. Eso Los like, Ángeles es puro. Lo romantizan. Hay baches. Hay baches. Yeah, they're like, yeah, whatever. Es Latinoamérica. Es como que los latinos tenemos ese poder. Donde llegamos, poblamos. Y decimos, para que me recuerde a la casa, voy a hacer un hoyo aquí, en la calle. I don't know. Something about Latin people. I don't know. Por eso dicen... Por eso dicen, no pueden salir, quieren salir de Latinoamérica, pero Latinoamérica no sale de nosotros. So, yeah, that's the thing. So, fui a Maryland, literalmente fui a un lugar que parecía un, como un mercadón, una mercadona, whatever, y afuera estaban vendiendo tamales, atol, todo. Atol de Atol de todo, whatever. Y mi tío. Gringo, el atol de lote. Sí, yeah, literally. Es San Francisco también. A la placita, yeah. Femi. Ya tú. A la placita, Johnny? Vera. A la placita mexicana, pues. Something like no that. Ahí. Deme un momentito. Ok. Sorry, they were knocking, knocking the door. Ok, so I was telling you. Pero luego fuimos a Washington, the monuments, to see the monuments and all the stuff. So we parked the car in a hotel. We went in the elevator and then someone in the elevator asked us something so I was with my with my uncle my, my aunt and the my cousins right my cousins can speak English yeah. so this person asked us something and my uncle was like <laughs> and I was like yeah I understand yo si entiendo y luego viene su hijo de, de cousin y tuvo que traducir Right. 
So, usan a los hijos que ya saben inglés como traductores. That's what they yeah, so, Mira, ellos que traduzcan. Yo tuve una experiencia con mis sobrinos igual, digamos, en, en, los, en los museos en, en, Maryland, en Washington. Washington. Y, pero tampoco los niños. O sea, aunque hablen inglés, hay un lenguaje que, que realmente no comprende. No, 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 o sea, un lenguaje técnico, ya sea en museos, en lo que sea. A veces también les cuesta a ellos mismos. Eh, y, pero y son, los que son allá. nacidas ahí. Okay. Sí, sí, nacidas. O sea, sí entienden el idioma, más no un lenguaje al menos. ¿Y cuántos años tienen? Creo que tienen como 17. ¿Really? Sí, o sea, y van como. Creo que al 11 va. Quizás no son muy despiertos. Well, that, that, that's, that's weird because I have cousins born there. Y ellos son bien lentos, pero con el Spanish. My cousins born there son bien lentos. Con, son niños no, no saben. Me refiero. A, e, e, igual, así son mis sobrinas. Lo único, o sea, pueden ser despiertas para mil cosas, menos quizás como para cosas que tengan que ver quizás con, con cultura, historia y todo eso. Menos. Para maybe, eso. maybe, maybe that's the reason. Yes, because there, there is technical vocabulary, right? Like in Spanish. Yo me acuerdo que en bachillerato estaban hablando del dolo. Y yo, ay, qué dolo, porque le falta un aire ahí, dolor, pero qué dolo. Iba ¿no? con dolo, dice. Ya, la hay con dolo, I, I didn't understand that. Y luego yes. tuve que investigar y dolo, pues ya sé que es dolo, ahora. Ah, es un lenguaje no. técnico. Son lenguajes es un técnicos, lenguaje sí. técnico para abogados, mis. Mm, yo lo vi en, conta, en contabilidad, en contabilidad también. No, también el dolo y la culpa que se usa en, en figuras penales. Ok, ok, pero yo lo vi para las cosas contables, ¿verdad? Y cuando la ética del abogado del abogado, del, de ética del, del contador, de ética del contador, yes, ok, anyways, yeah, but whatever you do, háganse amigos de un, de una person que hable English as a native language, mi consejo, mi consejo, yo de hecho lo hice en una app, no sé, yo creo que todavía habrán esas apps, que yo hice una amiga en, no me acuerdo dónde vivía la muchacha, creo que era de Inglaterra, pero hablábamos, o sea, ella quería aprender español y yo quería aprender inglés, and we talk, ya no sé qué se hizo esa persona, no sé, que whatever, pero como dos meses pasé ahí, like in the phone. Then I went to the United States. Y ahí fue donde mejoré. Pero porque yo, I was living with people that speak English as I never lived. Okay? Mm -hmm. Cometiendo errores y dándome los dientes, but speaking English. Yes. Okay, that's the thing. Yes, but it's more difficult to learn English uh, from you, you got in the Not difficult, just different, because it's the same English, same grammar rules, same everything. I feel it's pronunciation. It's easy uh, understanding English for British. And you know, for me, it was difficult. Only when I got uh, used to American English, then I could if, understand. If for, uh, is, is, is ever uh, talking uh, pronunciation very well? Yeah, they they speak like this yes yeah. uh, like a, 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 a pronunciation is different and they don't say water they say what uh -huh. they don't say uh -huh. a bottle of water they say a bottle of water so sometimes uh -huh. It's not like really good pronunciation sometimes okay. it's like sometimes it's like they have an apple in the mouth they're like bottle of water something like that this is is weird like, for me like the new yorker is, is talking <laughs> i can't understand anything close to canada they speak long like yeah they speak like that yeah like like como están arrancando, something like that it like you go to the like los angeles and stuff like that they speak really fast blah, 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 like, mm -hmm. like como que se le va el inglés si no lo alcanzan, se les va. Something like that. <laughs> And it's different. From side to side, y ya van a ver a pronunciation de palabras different from side to side. For example, cookie in the United States, biscuit in England. Something like that. It's it's very different sometimes. I When I when I learned English really good, American English, I started watching The Crown. I don't know if you watch The Crown. I'm a big fan <laughs> of The Crown. I watch The Crown, and they speak In England, England English, British, British, that's what it's called, British, mm. they speak British, and it's very different, but I like it, I like it, yo no lo puedo, pero I like it, okay, anyways, 
That was just an advice and to motivate you to keep on going. Motívense. La motivación les hace empezar, pero la disciplina les hace continuar. Así que, disciplinados. Que ahora no está papá ni mamá diciéndonos qué debemos hacer, ¿verdad? <ríe> Aquí somos nosotros. Ya no hay una chancleta detrás. Ok, <ríe> let's continue. Ok, we have here a conversation when they, where they are using the simple past. That we're going to get there to the simple past. That's one of my favorite topics. The simple past, I love it. I like it really, like, like a lot. Okay, so we're going to continue. You know that I'm going to give you... Uh... Wait. Okay, so I'm going to give you pronunciation. And then after pronunciation, I'm going to give you intonation. You know that already. If you have questions, ask me when I finish the first reading. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Um, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Zanini from Brazil. I love Miss Zanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You are right. Do you need me to repeat any specific pronunciation or tell you? Yeah, Maria Julia, thank you for letting me know. Just we practice this conversation and then we do that, okay, Maria Julia? Okay, Carlos. The question, was it difficult? Is do seguido, was, was it difficult? Was it, was it difficult? Yeah, all together. No kidding? What, no kidding. What do you mean? Uh, kidding is like bromeando. Uh, como uh, no, no, no me estás. No, no bromees. No. How do we say? ¿Cómo lo diríamos más natural en español? No bromees. No bromees. Like, como no molestes, <laughs> or something like that, right? Ah, ma, ma no mexicano. Ah. <laughs> pero ma, la otra no lo puedo decir, ¿verdad? Pero ya. Molestar con J. Ya, yeah, como. <laughs> en serio, pero es como corroborar, ¿verdad? No quieren, right? Ok. What else? Miss challenge, challenging, challenging. 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 That means. Uh, Retando. Uh, retador. Retador. Como muy Kindy. difícil, challenging. ¿Cómo? Kidding. Kidding. Oh, kidding. Es lo que acabamos de decir, que era no molestes. Ah, con J. En serio. Ya. Yeah. Perdón. Ah, pues entonces, no, kidding. The, the training was always some. Awesome. 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 No. Ah, awesome. Ah, 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 awesome. 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 What I mean? Increíble. Awesome. Fantastic. Training was awesome. No. Awesome. 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 We know. No se pronuncia. Awesome. Awesome. Ya les digo. Awesome pronunciation. Awesome. Miren, así es, ve. Awesome. Por eso les digo, awesome. 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 Another one? Nope. Okay. Then I'm going to send you the audio. Vamos a ir a practicar y volvemos para eh, hacer la plataforma. Okay. 
little bit to the plus sign. Hey, Lorna, how are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Well, it wasn't that difficult, but it was ch very challenging. Many international speakers came. No kidding. Who were the speakers? Um, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Zanini from Brazil. I love Miss Zanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You're right. Okay. We practice this, pero así practicarlo como que de verdad. Right? We want to learn English. Ahí están los audios que les envío. Que no sean en vano esos audios, ¿ok? Practice with the gringos. What is it? Practice with the gringos. Yeah, practice. <laughs> Mexican, no Salvadorian. They, oh. like, they don't like to be called gringos. Let me tell you that. <laughs> no les gusta que les digan gringos because that... Yes, I know. Ya saben el meaning de gringos, ¿verdad? Yeah. Gringo. 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 Yeah, exactly. So they don't like... It's people. American people. <laughs> American. No. United we, we, we are American them, people. Yeah, I call them United States people. Porque a mí sí me enoja mucho eso de que yeah. son American. Ellos. Yo tengo conflicto con eso. American people. Yeah. They. Cuando yo me presenté en Estados Unidos, el niño estaba de primer grado y me dice, oh, eh, yo les dije nunca había estado en Estados Unidos y me dice el niño, oh, so welcome to America. Y yo, eh, siempre he vivido en América. Hello. No saben geografía, no saben geografía. No, no bueno, saben. To, all this, todo este America. mapita que ve aquí, all this America, from here to here, ¿ok? Son yes. no. Discúlpeme, pero ustedes son nuestra jala, nosotros somos el centro, le. Cabal, y ahí a the middle, nosotros somos aquí el corazón. El core, el mero core. Yeah, right, exactly. Ok, let's go. Ahí se les enviaron las invitaciones ya. A Cobo.
Hola, este, ¿Lo sacó no, del no, internet? Sí. No, Vaya, apague la cámara. Bien. Siempre apaguemos la cámara, please. Gracias. Sí, me está sacando el, el, me está fallando el internet. Ok. Pero apague la cámara siempre, porque con la cámara apagada como que carga mejor. Y ahí está. Estoy en YouTube. Gracias. Ok. No kidding. Who were the speaker? Oh, let's see. Andrew Johnson from England and Magali Sanini from Brazil. Hello, Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You are right. Okay. The other participant. Voy to him. Rafael está leyendo. Si quiere lo hacemos nosotros. Okay. Okay. No, dale, dale. From en en Magali en Magali Sanini from Brazil. I love Miss Sanini. She was the first international CEO to visit our company two years ago. You're right. Okay. Next. My partners to the speaking, speaking the, the dialogue. Eric. Okay. International CEO. To visit our company two years ago. You are right. Okay, let's 
Okay. Jenis, again. Uh, falta yo. Jonathan. Jonathan. Okay. You are Lana. Okay. Hey, Laura. How are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? Yes. Well, it wasn't the that difficult, but it was very challenging. Ah. Fernando. Yes. Fernando. Yes. 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 Eric, si gusta conmigo. Okay. Uh, hi, Lana. Okay. Uh, okay. Hey, Lorna. How are you? Did you attend the training last week? Lana, yes, I did. The training was awesome. It was at a new hotel. Uh, so great. Tell me everything about it. Was it uh, difficult? Well, it wasn't that difficult, but this was very challenging. Many international speakers came.
Ok, aquí no somos promesas de campaña, ¿verdad? Solo que se nos olvide, <ríe> pero del contrario, teníamos un compromiso ahora y gracias a María Julia, esto es patrocinado por María Julia, ¿verdad? Gracias a que ella nos recordó de que teníamos que hacer esto porque a mí sí ya se me había olvidado. ¿verdad? So we're gonna go here with the uh, platform para que podamos contestar, right? So right, first right. we have unscramble the questions and type in the correct order, ¿ok? So, obviously, una pregunta que lleva what, primero va a llevar la WH, right? Luego, auxiliary. What is auxiliary? Did. Ajá. You. Subject what did you? Verb. What did? Yesterday. Sorry, pero es que... Ah, estas alergias. What did you do yesterday? Luego de nuevo aquí, what? What did. time? What time? Did. What time did she arrive? All right. Did. All right. Did. All right. All right. Work. At work. Siguiente. <coughs> did. Did. He come to the meet. To the meeting. Luego. La única palabra que nos falta. Yesterday. 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 Did. 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 When, when, where you were. When, where you were. Perfect. Me la pone mala, no sé por qué. ¿Cuál? Where, where you born. When. Ah, when, it's when, when, you... when. Thank you. He pasado toda la noche de anoche. ¿eh? <laughs> <laughs> ok. 2020. Sí. Excellent. Instructions. Read the text and answer the following questions. Choose true or false. Mary went to the trainee to a training in Guatemala last year, last Tuesday. The training was interesting because she learned how to fix the equipment she uses and how to prevent damages on it. Damn. Center was really helpful and he clarified all doubts. Nice. Mary had. He used a computer to present examples during the speech, right? Let's answer now. The training was in Central America. True. True. Mary was helpful in the training. False. 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 The training False. was False. good. True. 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 The training was about work-related equipment. True. Okay, yeah. I mean, true. Wait, 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 wait. The training was prepared and used technology through the member. Right? Yeah. 20 out of 20. I in New York last summer. What? Correct. My dog. Where? Mm -hmm. My dog where? Was. What? My dog is eating. Where? Was. Where? 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 Brother, was. Was. Or old car was. Was red. You and I where? were. Where did you and I good friends five years ago? Perfect. Next. Make questions using was and were. They intelligent. What is the correct verb for they in the past? Were, they, they, were. Were, were they intelligent? Were they intelligent? Were they intelligent? Wait. 
were they intelligent? Siguiente. Was it what? Was what? it? Jimmy. Was Jim clever? No sé si. Clever. ¿Alguien sabe qué significa clever? clever? No. Una persona inteligente, pero astuta. Es más. Jim, astuta. Pero ahí solo estaría Jim no. nada más. Oh, I'm sorry. J I M. Was he and he um, ambitious? Ambitious. Where we late? Where we late? Excellent. Uh, miss, excuse mm -hmm. me. The number one ah uh, was it war? Number two. Number two. Yes. ¿Por qué me da malo? La number two. Yes. Was it war? War. Ah, es que me falta. War. Yes. Okay. Yes. R M R. Sí, es warm. Es caliente, ¿verdad? Mm -hmm. Y la number four. Excuse me. Was he ambitious? Was he ambition? Ambitious. Ambi ambition. Ambitious. 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 Oh, y the last one is the number five. Excuse me. Eh, where are we late? Where are we late? Per where? Ah, I guess we. Where we late? Y el signo de interrogación. Eh, me da error siempre. Was it war number one? Number two, excuse me. ¿Por qué no la copia? Aquí la acabo de pegar. Que le tiene que poner W A R M al final es M. M M. Se la estoy enviando aquí para que copie y pegue. Ahí está, ya la, ya la puse. Excelente. Thank you. Ok. Did you eat breakfast this morning? Como está preguntando a mí, ¿verdad? Yo digo. Yes, I did. Yes, I did. Did it rain last night? No, it didn't. No, did. I didn't. Did. did you go on a trip last weekend? Yes, I did. Yes, I did. No. Did they attend university together? No, they didn't. Did the star give a yes, 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 yes. De nuevo, la number one is yes, I did. Two, no, I didn't. Three, yes, I did. Four, no, they didn't. Y five, yes, I did. Now let's go with the final exam. Y aquí ya everybody tendría que tener esta nota. Ya no hay excusa. Oh, eso ya lo vimos. Overseas both the talent review and performance management process. HR talent o talent manager, manager. Talent manager consult. Talent manager Number two. HR generalist. Yes. Number three. Works in a company human resources. specialist. Is responsible for assisting the administration. Benefit. Benefit. Special. Benefit. Handles administrative requests and, re and queries. From administrative. Assistant. Okay, let's see it again. Number one, talent manager consultant. Number two, HR generalist. Number three, compensation generalist. Number four, Benefits specialist. Number five, administrative assistant. Okay. Next. Ay, lo mismo que acabamos de hacer. Qué fácil. Ah, regalado. ¿Qué sería? Where, Where? they intelligent. Siguiente. Ya se la saben. 
Was it warm? Was it warm? Warm. 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 Clever. Clever. Uh-huh. Ambitious. Late? Were we late? Were we late? late. Correct. There you go. So las mismitas que teníamos antes. Were they intelligent? Was it warm? Was Jimmy clever? Was he ambitious? Were we late? Next. My God, lo mismo. Did you eat breakfast this morning? Yes, yes I, I did. did. Did it rain last night? No, no I, I didn't. didn't. No, it didn't. Did you go on a trip last weekend? Yes, yes I, I did. Did they attend university together? No, no, no they, they didn't. didn't. Did the store give you a discount? Mm. Yes, it yes, did. It my god está easy piece of cake yes i did no i didn't yes i did no they didn't yes it did easy piece of cake right let's go to the next one Ooh. oh my god lo mismo oh this is super easy Pecado no pasar con diez. Ok. I was, was in the New York of I dog was was I come back. Where was your brother from? Where where it, where you just today? She was sent up at Super easy, my goodness. Bueno, para hacerlo un poquito más difícil, voy a pedir a las personas que me lean la oración completa. ¿okay? Para hacerlo así un poco como quien dice, ¿verdad? Julio. Okay. Julio, help me with number one, please. Bueno. Ah. Voy a leer por ahí. Bueno, eh, help me please, Jacobo. ¿Cómo sería la oración completa? I was in New York last summer. Thank you. María Julia. My dog, my dog was white and black. Excellent. Ruth. Perdón, es que yo me quedé porque como regresamos de último a la sala. ¿En qué está ahorita? En esta oración, en el number three. Solo que la lea. Okay. Well. Where was your brother from? Excellent. Number four, Jose Alfredo. Where, where were you yesterday? Excellent. Number five, Oscar René. Oscar. Sorry, ya la dije, pero no tenía el micro. Oh. Y ahí no sería en the high school. He wasn't a bad student in high school. Excelente. Well, Johnny, su pregunta. Ahí no sería, she wasn't a bad student in the high school. No. Llevaría el. No, esa D está de más ahí. Por ejemplo, I'm really good in school. Soy muy bueno en escuela. No es en la escuela. Yeah. Es en, en school. Ella nos 
Ella, ella no fue una mala estudiante en la escuela. Oh, oh, oh. En, en el bachillerato, dice ahí. Porque high school es como nuestro equivalente de Es la universidad. Sí. No, high school es nuestro equivalente de bachillerato. ¿En serio? College es university. College, es cierto, tiene, tiene razón. Sí, yeah, high school. Tienen, ellos tienen bachelor? elementary, bachelor, es licenciatura. Es la licenciatura. Ah, ok. Este, les decía, ellos tienen elementary school, middle school, high school, algunos undergraduate programs, y luego tienen el university o college. O community college, que muchos estudian eso porque ya la universidad es carísima. Carísima de París. It's very expensive. Bueno, vamos a pasar las de las attendance. No tengo asistencia perfecta, eso me pone sal. Ana Verónica Hernández Rodríguez. Present. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present, Miss. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present, Miss. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Clelia Estela Flores Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric Josué Reyes Molina. Fernando Salvador Present, Miss. Rosales. Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Sí. Jonathan José Oliver Enríquez. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Julio César Aguillón Arevalo. María Julia Ramos Olívar. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Oscar René Molina Calidonio. Rafael Antonio Hernández Castillo. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Ruth Guadalupe Asensio Arevalo. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. ¿Qué me faltaron hoy? Silvia Patricia Aceituno Méndez. En Verónica Elizabeth. Present, Miss. Ok, thank you guys. Uh, recuerden, ya la plataforma debe estar terminada porque ya terminamos todo aquí. Eh, Deseenme suerte que el domingo me voy a ir a hacer examen de escalafón. Y I see you on Monday, ¿ok? Suerte, Miss. Thank you. Good Monday. look, good luck. Good luck. Break, a leg. No, no, más. break a leg, break a leg. Break a leg, break a leg. <laughs> ok, bye bye. Piece of cake. Good bye night. Bye. I hope so. I hope it's a piece of cake. <laughs> bye. 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 Take care. Bye. Happy weekend. Bye bye. Happy weekend, everybody. No a los excesos. Bye. <laughs> bye, Jonathan. Bye, Miss. Bye.